马伯温要考哪里？上戏呀、啊！啊，你们别跟我开玩笑了，行不行？哎，你这小瞧人行不行？我是我们班最帅的一个。就你这个样子，新天地十个人里有九个半都比你帅，剩下那半个还比你有才。妈，你看他，邦尼，你怎么这么说你弟弟呢？我们邦威差哪儿了？他，算了算了，你们爱干什么干什么。我懒得管，你不管怎么行呢？我问过了，补习费、食宿费，乱七八糟加起来差不多十万块。你是他亲姐姐，这个钱还是要出的。什么？妈，我没听错吧？我知道这笔钱呢不是个小数目，如果要是能拿得出来，我就不找你。你拿不出来，凭什么觉得我能拿得出来啊？再说了，就算我有，我也不可能给他呀。你们胡闹也得有个限度吧？咱家是钱多的没地方花了吗？你平时买个菜两块钱都要跟人家讲个价的啊！现在张口十万块钱给他去打水漂啊？这怎么是打水漂呢？你弟弟将来当了大明星，你也跟着沾光啊？要说打水漂，我花这么多钱供你念书才是打水漂呢。这些年家里什么事指望过你？现在让你给你弟弟十万块钱供他念书，你都不肯。你供我念书，妈，这话你怎么好意思说得出口啊？从老家到上海上大学的火车票都是我自己打工赚来的。大学四年，你有给过我一分钱吗？你有来看过我一次吗？我现在不是来看你了吗？要不是人家林肯出钱让你们免费旅游，你会来看我吗？算了，妈，别求他了。他只不过是个自私鬼。王威，我警告你，嘴巴给我放干净点。他是你亲弟弟，我们大老远的，开开心心的来看你，你倒好，鼻子不是鼻子，脸不是脸的。我们来看你，还看出错了。我现在是让你杀人放火了，还是让你卖房子卖地了？不就让你给你弟弟出十万块钱吗？大不了这个钱我借你的，我以后还你。怎么还这么难呢？我说了，我没有。你心怎么这么狠呢？你，宝莉，你没事吧？你别碰我！你好端端的，你把他们弄来干什么呀？你有问过我愿不愿意吗？能不能不要总把你的想法和喜好强加到我的身上？你根本不知道我想要的到底是什么。林肯，我告诉你。今天要么你把他们弄走，要么你就再也别想见到我。玻璃，玻璃，玻璃！阿姨，你们先洗澡。玻璃。姐，别再玩消失了。听到信息给我回一下。你怎么来了？不是过多久头晕吗？我，我醉的也快，醒的也快。是我这样来的。我在上海。除了 Bonnie， 就你们俩。他叫我来了还没联系到帮你啊？他妈妈和他弟弟呢？大林姐
，让我把他们送酒店去。哎，我真不懂，前几天还好好的，怎么突然变成这样？其实呢，帮你跟他的家人关系一直很糟糕，尤其是这一次他妈妈和弟弟来了以后，他一直都不太开心。只不过他怕你太尴尬，所以一直勉强着在跟他们相处。哎。我怎么一直没注意到呢？我和邦尼才接触几次，我都能感觉到他和他家人的关系不太好。你天天跟他在一块儿，你竟然没感觉？这么大的上海，邦尼偏偏选择住在这里。而且他喜欢说英文，他最讨厌别人叫他的真名。这都说明了什么？说明他在极力想让自己看上去像一个上海人，而他又不是上海人，所以他对他的原生家庭肯定是有排斥的。像邦尼这样的人，他一直在想方设法的给自己营造一个美丽的外壳，而且他只想让别人看到他的壳。林肯，你今天就狠狠的砸碎了他的壳。怎么说呢？他现在就像是一个被扒掉新衣的皇帝，我不知道你能不能听懂啊。总之是很狼狈，要换成是我，我也受不了。你会吗 ？Oh my god！ 我怎么那么笨？答应姐，你们一定要帮帮我，我该怎么办？他会原谅我吗？信息也不回，电话也不接的，你马上都急死了。你可以不理林肯，你给我来个信儿啊！我知道你心里不好受，那林肯也不是故意的呀，他已经把你妈和你弟弟送去酒店了。哎呀，你就原谅他吧。江大林，借我十万块钱。你放心，就算我打十份工，我累吐血了，这钱一定会还给你的。你告诉我，你要这十万块钱干什么呀？给我妈，她不是说我心狠吗？好呀，我去狠给她看看。这十万块钱我给她，从此以后我跟他们老马家的所有人、所有事都再也没有关系。脑子瓦塌了是吧？断绝关系啊？是阿姨有一万个错。那也是你的妈妈给你生命的人，你至于这样吗？如果我早知道我的人生会是这个样子，那我宁可就从来没有出生过。你有的选吗？你就说这钱你借还是不借？你要是不借的话，我就去借高利贷。别说气话好吗，亲爱的，我可以借给你。如果你真的有需要，别说十万块钱了，你就算是要一百万，我也想办法给你凑。可我现在，如果把这十万块钱给你，让你去跟你妈妈断绝关系，那我等于说害了你，我不能这么做的呀。根本什么都不知道，你以为所有人都像你一样，一出生就在蜜罐子里吗？你以为所有妈妈都跟你妈妈一样，把你捧在手心里吗？我什么都不知道，我就知道，不管遇到什么事儿，你都是那个嘻嘻哈哈的马邦尼。我们两个人大学同学到现在这么多年的好朋友了，你从来都没有跟我说过什么呀？一问到你的家庭，你就不高兴，害得我都不敢问。我看得出。你跟你的妈妈关系没那么好，但是什么冤什么仇要闹到这个地步，你倒是跟我说说呀，能把我当朋友吗？你想知道啊？行
，那我就告诉你。还记得大一那年暑假，同学们说要一起去舟山玩。我当时说，我家里有亲戚在上海，非要让我过去住几天，结果就没有一起去。但其实呢，那一整个暑假，我都在南京西路上发传单。因为如果我不趁着暑假多赚点钱的话，别说是学费了，我连饭都快吃不上了。别看了，要看也换张照片看。放心吧，邦妮是个聪明女孩，不会出事的。我今天才发现，我真的不了解邦妮。你跟我说那些，我从来没想过。也许邦妮根本就不想让你了解她，或者你现在了解的她，是她想让你了解的。那我到底该怎么办呢？你先要问问你自己。如果真实的邦尼，不是你现在所了解到的，你还会喜欢他吗？我小学六年，从来没有跟同学们一起玩过，因为我每天一放学。就要一路小跑回家，像伺候祖宗一样去伺候马邦威，因为我妈说我是姐姐，这是应该的。我认。初中毕业那年，我考上了我们全县最好的高中。可你猜，我妈跟我说什么？她说，她要攒钱。留着给马邦威将来上大学，让我赶紧找个技校，毕业了上班赚钱。我后来死不答应。这件事情闹大了，是我们初中的校长亲自到我家里来，跟我爸妈说，我是个好苗子，一定要让我上高中。他们才不得不答应。今天晚上，我一个人站在灯红酒绿的上海街道边，脑子里啊，就一直在回想着大一的那个暑假。我一边发着传单，一边看着街上那些跟我年纪差不多，却穿着漂亮裙子、背着 LV 的女孩。当时心里就想，我早晚有一天，我也会像他们一样，成为一个地地道道的上海人。可我今天站在那里的时候，我突然发现，我这辈子都不可能成为那种人。不管我再怎么努力。我赚再多的钱，我嫁给再好的男人，我永远都是那个从定南县城里出来的马帮尼。别这么想，阿妮。其实你在我眼里特别棒，真的特别特别的棒。你年年都拿奖学金。会那么多门的外语，遇到什么事你都是拼尽全力
，你是谁啊？你可是于庆芳打不倒的那个小姐姐呀、啊，芳姨，你别这样。是啊，我是上海人，上海出生，上海长大，但那又能怎么样呢？我真的不如你，很多上海女孩也不如你。如果遇到这样的事情，如果换作是我的话，我。肯定不行的，你不用安慰我，自己什么样子，我很清楚。我以为来到上海了，一切都可以重新开始的，从此以后，我就是棒，我再也不是马棒了。如果可以的话。我甚至想把在家那十几年的记忆，我给他全部都抹去。但我现在知道了，我做不到，大林。在忙吗？怎么了？包你已经回我那儿了。好事啊！赶紧让他回于俊坊，林肯都要急死了。他说他想清静几天，先住我那儿。也挺好啊，那你就要受累了，好好开导开导他吧。这件事情不是包你和林肯之间的问题。是帮你与他的家庭，尤其是和他妈妈之间的矛盾。她是我最好的闺蜜，我想帮帮她。清官难断家务事，你怎么帮啊？所以我来找你呀、啊。你能力强，有经验，你看你能不能把这件事情当做一个公关事件，帮我处理一下呀？公关事件啊？谁付钱啊？你还要钱啊？当然了，是你说的这是公关事件，这是我的工作。十万块行吗？十万，我的身价可是越来越低了。帮忙吧。邦尼他妈妈问邦尼才要十万，你就给我十万，你可真大方。那性质不一样，那个钱我是不会给他。放心吧，别忘了，林肯是我异父异母的亲兄弟。这单我接了，就这个价。喂，主任，你不是说有学员预约我的私教课吗？这时间都过了，人怎么还没到呀？你帮我问一下，他今天还来不来？嗯，好，谢谢。不好意思，迟到了。你就是那个学员呀？是的，邦尼老师。你可别逗了，魏哲老师，你还用找我学英语吗？说吧，找我什么事情呀？我月底要参加一个慈善基金会的晚宴，需要用英文致辞。所以呢，一方面我真的需要你帮我纠正一下口音，另一方面想顺便跟你聊聊天。这个就是我的发言稿，是讲关于山区留守儿童和父母关系的。看来江大林都告诉你了。如果你是来帮他安慰我的，那就不必了。你的话只会让我更绝望。我没有要来安慰你，这种事儿安慰是没有任何意义的。我作为你的朋友。我只想站在一个旁观者的角度跟你聊聊这事。阿姨，我让林肯约您出来呢，主要是想说一说关于
帮你的事情。你不用跟我说，我知道他想干什么，就想赶我们走。你替我告诉他，帮我上补习班的钱，他出也得出，不出也得出。他自己在上海吃香的喝辣的，住那么好的房子，用的都是好东西，就让他给他弟弟出点钱，怎么了？再说这钱也不是乱花，是给邦伟考大学用的。阿姨，您先别着急。我呢，说句话你也别生气哈。我必须要纠正您一个问题。邦威是帮您弟弟没有错，但他首先是您和叔叔的儿子，在他成人之前，您和叔叔有抚养他的义务，但是邦尼没有。怎么就没有？你去我们老家问问，谁家的姐姐不得帮衬着弟弟？还有当妹妹的帮衬哥哥的呢。那是老家，这里是上海。是，就算所有人都这么做，那也不代表这么做就是对的。你别跟我一口一个上海，这丫头还真把自己当上海人了。这叫什么？这叫忘本。阿姨，咱先不说这个。您是想让邦尼给你十万块钱，对吗？对，就十万块，一分都不能少。那您有没有想过，这十万块钱对邦尼来说意味着什么呢？你别替他哭穷，他到上海这么多年，上海工资那么高，十万块钱还攒不下，我才不信呢。那阿姨，我觉得我必须得给您算个账。邦尼在职业学校每个月的薪水是一万六千块钱。除去保险、税金，他拿到手也就一万三千块钱。每周周末，他去给别人当外教，全年无休。这么下来，他一个月也就是四千块钱。再说这个直播，占用了他所有休息的时间，就这样一个月也就六七千块钱。满打满算，帮你拼死拼活，一个月也就是两万五千块钱。这么多。我还少算了他的呢，您别着急呀、啊，阿姨，这是赚的钱，咱花的钱还没说呢。租房子，每个月八千块钱，再加上你得吃饭吧，还有交通费、生活用品什么的，全部加在一起，一个月至少要花销一万五千块钱。到了周末，你不得有朋友聚会啊？你得买点衣服吧？好，这些社交活动我们放最少一个星期就一次，那也得大几千块钱呢。邦尼是赚的多，但他花的也不少啊。这样算下来，他一个月剩下的也就三千多块钱。您问他要十万块钱，他得攒多少年啊？那他不会租个便宜点的房子，少买点衣服包包的。阿姨，在上海，想要立足真的不容易，尤其是像邦尼这样从小地方来的人。我的同学，到现在为止还有人伸手问家里人要钱，但是我知道邦尼从上大学到现在没有问您要过一分钱，对吧？您凭什么觉得你有资格对他有这些要求呢？你现在应该特别怨恨你妈妈，觉得她很偏心，对你不够好，把所有的好都给了你弟弟，是吧？但是我觉得这个不怪你妈，这是环境导致的。我相信你的老家现在还有很多人有重男轻女的观念。你妈妈小时候，估计你姥姥也是这么对她的。她在这种环境中长大，她受这种观念影响很深，所以今天她这么对你一点也不奇怪。甚至在她的观念里，她都不觉得她在伤害你，反而她会觉得你不懂事，你太任性。就算你说的有道理，我就活该承受这些吗？如果你非得这么问，那我回答你，是的。你必须接受这个现实，不然呢？你能决定你生在哪个家庭吗？你的身世你能改变吗
，你只能靠自己的努力过上自己想要的生活，改变自己的命运。你看，你从老家来到上海打拼，现在已经站稳了脚跟，也有了稳定的工作，还有那么多追求者，多好啊！但是，如果你换一个角度来看这个事情，正因为你的家庭。你才有迫切的愿望，想要离开家乡，来到上海拼搏，通过自己的努力过上自己想要的生活，不去依赖任何的人。你这话的意思，我还得感谢我妈。你当然得感谢你妈了，她给你生命了呀。虽然她没有按照你理想的方式来对待你，但她是不是一把屎一把尿把你拉扯大了？这就是养育之恩呢、啊。这些年你在上海。自己的眼界也打开了，经历的人和事也丰富了。你现在无论是在精神层面还是物质层面，都跟你妈妈不一样了。所以你为什么还要跟她计较这些呢？能不能多一点理解，多一点包容？你永远怀着怨恨跟你妈妈相处，对你有什么好处呢？你不是一直想成为上海人吗？决定一个人的高度，不是地域，是心胸。你永远过不去这个坎儿，永远怀着怨恨跟别人接触。无论你是去了波士顿还是纽约，都没用。你还是那个定南县的马帮女。大学期间，我们都休息了，可是他要去便利店里当售货员。周末的时候，大家都出去玩。可是邦尼要在三十多度的高温下，站在大街上发传单。寒暑假的时候，大家都回家，和家人团聚。可是邦尼呢？他一个人留在学校里打工，很难等。您应该也记着吧？都多少年没回过家过年了。整个大学四年，我真的是数不清他做过多少兼职，打过多少份工。我就知道他不睡觉的，他每天最多休息四个多小时。在外面打工，一站就是十几个小时。可能您正在家里琢磨着怎么给儿子做一顿好吃的，邦尼正在大街上宁可中暑，也不愿意买一瓶儿两块钱的矿泉水。您看邦尼多瘦啊！他根本不是要减肥，就是为了省钱，不吃饭。阿姨，我特别想问您一句：他也是你十月怀胎生下来的孩子。您不心疼啊？是啊，您看他现在过得挺好的哈。可是你知道，他今天是怎么一步一步走过来的吗？您可能觉得十万块钱对他来说特别容易、特别轻松，可要知道那都是他一分一分的血汗钱。我真的。
不要求你像疼马邦威一样疼棒你，我就想问您一句。能不能对邦尼公平一点儿啊？粘在一起，温润细腻。思念玉汤圆，了解一下。哎，你好，思念玉汤圆，了解一下吗？帅哥美女，汤圆了解一下吧，谢谢啊。玉汤圆了解一下。玉汤圆了解一下。哎，您就了解一下吧。你烦不烦？你不要去。跳云的呼吸，小溪。谁的心事揉成秘密？等回忆缓慢无声的提醒，尘世中那一些繁文。给。高你。我认错看看吧，看看，真没什么，大家都出去玩。可是邦尼要在三十度度的高温下，站在大街上划船的，你可能觉得十万块钱对他来说特别容易，特别轻松，但那都是他一分一分的血汗钱。能不能对邦尼公平一点？他也是你十月份才生下来的孩子，您不心疼。什么？哦，我我知道了，那个麻烦您再说一遍是哪个医院来着？阿姨，呀，你你怎么来了？帮您的电话怎么也打不通？还好我给您留张名片，这医生就打给我了呀。哎，你先躺下吧。不用，我没事儿。你快坐，坐。怎么搞的呀？哎，我刚才呀、啊，在路边看见一个发传单的女学生，我就想起了邦妮，我就像看见邦妮当初和她一样，顶着大太阳在马路上发传单，连口水也喝不上，结果还要被人骂，所以。我就想帮这个学生发点传单，好让他早点回学校，就全当是帮我女儿了。可人老了不中用，才发了一会儿，我就晕倒了。阿姨，我这就找人把邦妮从学校拉回来，您等会儿哈。哎，不用不用，我真的没事儿了。姑娘，我想跟你说几句心里话。你呀、啊，从小心气儿高，也很能干。高中的时候，就一边打工一边上学。后来，又考上了大学。我想，这都上了大学了，他肯定能照顾好自己。可我真的没想到，这孩子吃吃了那么多苦。
你跟我说的话，我也想过了。我爱包你，不管真实的他是什么样，我都愿意接受。可是问题是，我不知道该如何去了解他。你知道吗，哥？那天他生气的时候，真的把我吓坏了。我从来没见过他这样子。我觉得这其实是件好事儿，起码。邦尼敢把真实的自己展示给你，也许这并不是你愿意看到的，但这就是真实的邦尼。大哥，你能告诉我，我应该怎么样去面对他吗？首先，你需要补课。中国和美国不一样，中国的女孩和美国的女孩也完全不同。所以，如果你真的爱他，一定不要逃避。邦尼原来没有告诉你他的过去，不是撒谎，而是自卑。说到底，就是他对你们俩的感情没有信心，所以如果你想让他彻底的对你打开心扉，那你就要让他相信你，相信你对他的爱。可我是真的爱他，爱不能只是嘴上说说，尤其对邦妮这样的女孩，你得有行动，你得去了解她每天在想什么，她喜欢什么，你做什么事情会让她高兴，比方说。你不了解他的过去，你不知道他是怎么长大的。你带他去野外采风，你认为这是浪漫，他一点都不喜欢，他讨厌这样的生活，他喜欢上海，喜欢西餐，这是他要的生活。中国有句俗话，叫做“一把钥匙开一把锁”，邦尼心中就有一把锁，所以如果你想获得这份爱情，你就一定要想办法。找到能够打开他心间这把锁的钥匙。Do you understand? I think so. 你真是不好意思啊！刚才在咖啡厅，我的话有点重了，您别太介意。没事的，没事的。哎，就像你说的，邦尼也是我。怀胎十月生下来的，我也心疼他。他在我们这个家里，的确受了很多委屈，可我也没办法。俗话说，养儿防老，我以后是要靠我儿子养的。我现在不对他好，等我老了动不了了，他能对我好吗？阿姨，身为子女，孝敬父母都是一样的，邦尼一定会孝顺你的。而且人还说呢，女儿是小棉袄啊。那都是你们这些大城市人的想法。当初我生邦妮的时候，她奶奶都没来看我一眼，就一句话，没用。在我们老家，没有儿子就是绝户，是要被人看不起的。其实邦妮原本还有一个妹妹，生她的时候难产，最后孩子没保住。我也生了场大病，本来医生都说我这身体是不能再生了，可不行啊，我不能让老马家绝后啊！啊，再后来，我终于怀上了邦威，可是，不到二十八周的时候，我又被查出高血压，当时医生都不让我继续生，可我心里知道，如果这个孩子再保不住，我这辈子也不会有儿子了。最后。我终于把邦威生下来了，可是，也差一点就死在手术台上了。是啊，我也想像你说的那些同学的妈妈那样，孩子要什么就给什么，可我没有啊。我以为我们都是一家人，我想让邦尼，帮帮他弟弟，这也是应当应分的。可是我真没想到。他生活的那么辛苦，我知道我对不起邦尼，现在说什么都晚了。其实邦尼，也不是想问你们要钱，或者要别的物质上的东西，他就是希望，您能多给他一些关心，多给他一些爱。我自己生的，我知道。邦尼这孩子太倔了。这辈子我在他眼里，也不可能再是个好妈妈，都是我自作自受。你帮我跟邦妮说一声，钱我不要了
，我明天就带着帮薇薇回老家。